дошли на прес-конференцията на Ян Лена Чтов. Dear colleagues, let's welcome our first semi-finalist of the Sofi Open 2023. You're free to ask him any questions you want. Александър Антонов, Фокус. Вчера игра на корт номер 1 днес на централния корт. Може ли да сравниш настилката в двете зали? I mean, um, it's much nicer to play on center court, for sure. Um, it's a beautiful center court, big arena. Um, for me, it felt may maybe slightly faster, but uh, the court one is good as well. So um, very, very happy with the win. And um, we know the tournament uh, had uh, just a very, very short time to prepare. And I think they're doing an amazing job here um, in the short notice to provide this event. Разбира се, че е много по-хубаво да играем на централния корт. Настилката там е малко по-бърза, на мен ми допада. Много съм щастлив от победата и въобще, че турнират се състои. Знаем колко кратко време имаха организаторите, за да се справят с тези тежки задачи, така че сме благодарни, че турнират се провежда. Казва, че петите за седенето със всяка следваща победа, вярваше, че може да спечелиш турнира. Yeah, I mean, um, I'm very happy that I won two matches now in a row since I came back on tour after my injury when I was three months out. Um, I didn't reach two wins in a row, so I'm um, very happy. It was a tough match today. Um, now um, it's going to be a very tough tough match in semifinals, I think. I just saw Draper is 2-0 up, but uh, we will see how that match goes. Either If it doesn't matter who, who wins, it will be a tough match. And um, I will try to focus on that match. And uh, yeah, and then, then we will see. Because uh, it will be a difficult match. It's uh, not really um, time to dream or to, to think about more. Just uh, to focus on the next one. I'm very happy that I wrote two wins. I had a contusion in the last three months. I couldn't win two matches in a row anymore. Относно следващия съперник, видях, че Дрейпър вече води с 2 на 0, но независимо дали той или Джемил Кел спечели матча, полуфинал ще бъде много тежък, така че не ми остава много време да мечтая или да мисля за, за по-напред, просто гледам следващия матч. В втория сет направи три поредни грешки в един сервис гейм. Какво според теб се отдаде този спад? I have no idea, actually. Um, I think it was a match on a very high level before, and um, it was just um, strange to me as well, but this can happen in sport. The important thing is that I managed to come back from, from that, that I didn't get too angry, because it, it can sometimes happen that uh, it's frustrating at some points, but the reaction was good. I stayed in the match, and. Uh, I came back, but uh, yeah, it was a bit kind of strange for me as well. Аз самия нямам обяснение какво се случи, понякога се случват такива странни неща в спорта. Радвам се, че все пак успях да реагирам позитивно, запазих самообладание, не се поддадох на нервите и съм щастлив, че успях все пак да доведа до успешен край матч. Влади, Влади. Кръгът на шегата, тук имаме български фен клуб на Борусия Дортмунд, на който ти си фен, биде ги призвал за подкрепа. Do you expect to for them to <laughs> if they to support from, you? Yeah, to support you. In the oh, that would be that would be amazing. I mean, um, I live close by by Dortmund, so um, I'm either if they come or not come, I'm very happy that he is a fan club. Um, so um, I'm a big fan. I go off to stadium and uh, or <laughs> some support there from them would be amazing for sure. But uh, It's not a... Uh, yeah, they don't have to. All good. Да, аз съм голям фен на Борусе Дотмунд. Щастлив съм, че има фен клуб в България и да, ще се радвам да ме подкрепят, но 
Аз сами живея близо до Дортмунд, често хода на техни мачове. Ще се радвам, ако получи подкрепа от българския фен на Дорт, българския фен клуб на Дортмунд. Thanks.